过程，你别想逃。父亲遭遇车祸去世，我成为墓室掌舵人。我要先找到父亲和墨辙的秘密协议，在这紧要关头，新的心脏又来折磨我。莫总，你未婚妻穆小姐坚持要见你。小姐，你有什么毛病吗？哎哎。莫尘，虽然不知道你跟我父亲签订了什么协议，但我是不会嫁给你的。穆玲，你回来了，退婚协议不是已经给你了？你说的是这个吗？树枝燃起火把，燃亮晚空心情。在我的字典里，没有“退婚”两个字，所以，亲爱的未婚夫，我们好好相处吧。我先进去啦，总算进来了。但秘密协议在哪儿呢？我可演不了太久啊！嗯，穆小姐，这儿呢，不是你家，别不拿自己当外人。莫尘，我是外人吗？我们的关系已经结束了。可是。我爸爸妈妈遭遇了这么重大的意外，我只剩下你依靠了。穆小姐，演够了吗？莫吃。客房，啊，客房，客房，客房。你发现没？木流好像变了。哦，我想他好像变得喜欢上你了。你是个废物，赶紧签字。嗯、该去哪里找协议呢？牧师收购计划最近怎么样？牧师突发车祸，对我们鱼林影响非常大。我们有个神秘对手，他也在收购牧师股权。那份股权协议书找到了吗？找到了，放你房间里了。是。累了一天了。放松一下，对，就是那儿。哎，不要停。没想到他们是这种关系，难怪我们要退婚了
我的新睡衣好看吗？别跟我来这一套。<笑>我只是想问你，明天早上想吃什么？你背后藏什么东西？嗯，拿过来。别以为我不敢动你啊！那就看你追不追得上人家哦赤木冰云转让协议，这不是姐姐说的那份股权协议啊！在莫尘家有一份他和爸爸的秘密协议，姐姐只能把心脏留给你，守住墓室，记得要照顾好自己。姐，我一定会守住牧师的。木流现在都这样了，以后这办公室，咱们还来吗？这是我的办公室，他回来也没资格做董事长。木流从国外活着回来了，放心，我冰人会解决他的。吃早饭吗？我刚准备好。老板，呃，我来接你们了，尝尝。嗯。哎，穆小姐，门口行李是你的吧？这么快就到了？不是，你是打算常住啊？你不是答应我爸爸要好好照顾我吗？你要住这儿，别有用心吧？爱吃不吃。许未来，哎，那份很重要的协议书放哪儿了？啊？我放你床头柜了呀。老板，这招管用吗？先回公司，等我消息。哎，我文件呢？找不到了呀。哎，啊，拿走。莫尘，你真的忍心看我流落街头吗？好，我打电话给你安排住所。哎，不用。哎，你今天不用上班吗？许未来呢？哎呀，你不要因为我这点小事耽误你的时间。周五休息。啊。那你等我放好东西，我就回来陪你。你给我搬走！哎呀，搬走就搬走嘛。啊啊啊啊啊啊！哎，我还在手术恢复期，我不能搬这些重的东西。啊啊！好。<咳>干嘛呢？啊！鬼鬼祟祟的，手里拿什么东西？啊！说你想干嘛？来这什么企图？你昨晚偷了我一份文件，说不说？不说我报警了。是你要找的那份文件啊！我就是想测试一下，有些人是不是真的就是天下第一大笨蛋。
，怎么啊？痛啊！我记得你的双腿是没有知觉的呀。不对不对，一定是我出现了幻觉，是我出现了幻觉。原来你就是靠装瘸，来骗我姐，解解解除婚约的呀？不是，啊，我是因为我弟弟莫风。你弟？我同父异母的弟弟，他从小被他妈妈逼迫一定要超过我，这里有问题。嗯，所以我才装瘸，让他觉得他超过我了。你编的这么好，怎么不去做编剧啊？你觉得我为了家人付出，为了家人牺牲，都是胡编的吗？对，对不起啊，我不知道你是为了家人。我刚刚不应该这么说的。不过你装瘸的事儿，确实是骗了我呀。想让我替你保守秘密也可以。答应我一个条件，哎，行，你说吧，让我自由出入你的办公室。哎，堂堂莫氏集团这么大，怎么连个人影都没有啊？停。啊，你平时怎么上去啊？平时啊，都是许未来背我上去的。今天他休息。来，嗯，我背你，上来吧。你确定？确定啊，快点。来。哎，算了吧。啊。今天园区没人，你就辛苦一下，自己走上去吧。哦。哥。哥，你怎么来了？哎。未来嫂子，需要我帮忙吗？不需要。哥，你这也太不懂怜香惜玉了吧？嫂子，啊，我来帮你吧。啊，谢谢。哥，我把轮椅拿上来了，你们两个快点上来吧。的腿不会真的哎哎干什么？你哥不喜欢别人碰他，我只是关心一下。哼、嗯，他们两个什么时候这么腻歪了？乱，我帮你收拾收拾。我这儿还乱。哦，嗯。桌子呢？需要清理一下吧。不用了，歇着吧。柜子，我帮你收拾一下。他、啊、柜子不用。啊对不起啊，打打扰了。啊，那那个，我先回去了。我说，你确定要把牧师的股份给我？穆氏现在内部人心不齐，又遇到了财务危机，你跟我合作，也算是帮了穆氏一个大忙。为什么要和穆流订婚？和穆氏联姻，穆氏集团才能保持声望。小刘如果主动解除婚约
，我们的合作可以继续。罗律师会全程监督合作推进。如果你违背协议的话，罗律师会取消合作。没想到，莫尘居然是个宅男。嗯、啊，许未来今天不是不上班吗？以后，要是再敢把这些恋爱漫画，再敢把这些东西放到我抽屉里面，马上给我去人事部滚蛋！我这不是想让您学习一下怎样谈恋爱吗？啊，我不需要。那这个你需要？看看这个，这个就是阻碍我们收购墓室的所有资料，都在这儿了。但就是不知道他们用了什么方法，得到了穆冰云的股份。看来他们抢在我们前面对墓室下手。穆董出国的行程，他们也有参与。嗯，你意思是，墓室一家出口跟他们有关？看来他们抢在我们前面对墓室下手了。我还得到了他们的地址，就在黄毛大厦。怎么还不睡？得想个办法支开他。他一定是想偷偷去华茂大厦。不能坐以待毙。必须主动出击。哎呀，这么晚还没睡啊？哦，是啊，最近睡不着，老做噩梦。你还会做噩梦呢？因为没有你的梦，都是噩梦。你不睡。我也睡不着。其实最近我也没睡好。你怎么了？被子太轻，压不住小你的心。今天多亏你帮我拦住了莫风，以前是我误会你了。啊，那以前是因为你不爱我，所以你才不了解我吗？你不是说我不爱你吗？给我个机会，证明一下我对你的爱。证明？快放我下来！我突然有点困了，先去睡觉了，晚安。要去哪儿？啊、oh, ，我睡不着，想去夜跑出出汗。你呢？巧了，我也睡不着，夜钓去。那祝你钓到大鱼。先走了。哎。哎，你你,你不是去夜跑吗？你不是去夜钓了吗？你来这干嘛？这话该我问你，对不对？你老实说，你除了装瘸以外，还有什么事瞒着我？我瞒着你，你瞒着我才对吧？我瞒你什么了？我瞒你干啥呢？啊！快出来！我干嘛要躲他呀？对，被发现就完了。哦，我有个办法。啊！你现在去那边躲着，我腿上我硬开的。好兄弟，真讲义气啊！那我先走，自己保重啊！去去。
哎，你这手电筒一会儿亮一会儿不亮的，你要找谁啊你？刚刚要不是我跑得快，我早就成炮灰了。你那么蠢，就算被抓住也不能怪我呀。那也是你奸诈我。我奸诈。哎，莫总，你不是今天晚上要去钓鱼吗？你钓的鱼在哪儿啊？来来来，拿出来给我欣赏欣赏，让我看看。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你干嘛呢？你尊重一下我未婚夫的身份啊！哎呀，这还怎么面对他？从今天开始，想查什么跟我说，别再像今天这样了。这个莫尘好像也没姐姐说的那么差劲吧？这是我今天特意为你做的早餐，算是感谢你昨天那么照顾我。不吃了，公司有点事儿。不吃也可以，但是你必须告诉我，昨天晚上发现了什么。你这招不管用了。能帮你查的我都查过了，与其挖空心思问我。不如去查查你那个小姑姑穆冰云。小姑姑，同时对穆氏出手的，只有喜达屋，而他，是真正接触过喜达屋的人。老板，我查过了，穆流没有什么姐妹，难道是整容？那要不然再拍几张照片，我找医生比对一下。嗯，去办吧。嗯，还有事啊。老板，拍照片，你更方便啊。我？这是哪儿？你不是约穆冰云见面吗？但是我约的是咖啡厅啊。就在这附近。你拍什么呢？给我看看。啊。你这拍的都是什么呀？这不挺好看的吗？多好看，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子。哎，啊，好看吗？哎呀，我没经验嘛。我教你。教我。低一点，好。哎，一二三哎，小姑姑到了，我先去找她有针对穆氏的喜达屋公司吗？我我不知道啊啊！我最近听说有,有人在向这家公司抛售穆氏的股份，你知道这回事吗？你在哪儿听到的小道消息啊？你也知道，你小姑姑我股份就那么点儿啊，在那群董事会面前根本就抬不起头来，怎么可能去卖股份呢？嗯，是你那群叔叔中的一个吧？啊，对了，你让我办的你和宋远的事儿，我都办完了。宋远，什么事儿啊？你让我给人家转两百万，我都替你转完了。你什么时候把股份给我啊？哦，不好意思，小姑姑。手术之后呢，身体一直都不太好。你等我恢复一段时间，你开心吗？老板，看到照片的几个医生都说穆小姐没有整过容，要百分百确定，只能做 DNA 鉴定。多少根头发过做检测？莫总，还有这种癖好呢？啊，你房间太乱了，帮你打扫一下。老板，我好像听到穆小姐的声音了，她没有发现我们偷偷调查吧？老板，老板。
。老板，哦，结果出来了，确实是木流本人。这不还有百分之四点零一的可能性吗？继续查。老板啊，我觉得你也不太一样了。我哪不一样了？变得盲目了。这大概就是爱情的力量吧。爱情的力量。哎、嗯，老板饶命！拿着你的漫画<笑>去人事部报道，立刻，马上。如果是同一个人的话，难道他打算和孟病云一起瓜分不止？嗯，约会去啊？啊，不是，小姑姑生日。别去了。为什么？那孟病云心不在墓室，还有你那个宋远，他就是在利用你。我的宋远？你当初和我退婚。不就是为了跟他在一块儿？哦，哎，那都是以前的事儿了，莫总。嗯，这是吃醋了？别自作多情了，我只是友情提示，免得有些人不自量力。你自己藏着那么多秘密，还不让我去调查，那我凭什么听你的？我不告诉你都是有原因的。有什么原因啊？偷偷拿别人头发去做 DNA 检测，还想让别人相信你，那相信你的前提也是你自己得真诚一点吧？莫名其妙。当你在乎他的时候，你已经输了。小玲啊，你的面具呢？啊、呃，因为时间来不及了，所以就没去准备。哎，这个包哪里买的呀？小姑姑，你要是喜欢这个包，我可以送给你啊。正好我也没有挑到合适的生日礼物。除了这个包，应该还有吧？我们之前说的股权呢？小姑姑，你想拿我股权究竟是有什么目的？你怎么说话的？连我你都不信吗？怎么了，穆总？我未婚妻的决定让你不满意了。穆总，你见笑了。这是我们穆氏的家里事，就不劳烦你插手。你还是管好自己吧。嗯，小姑姑，我们先去那边一趟。走。你别以为你帮我说几句好话，我就会原谅你。我不来，谁帮你解围啊？我可不用劳烦莫总专程过来替我解围，还是说你在这个舞会上又有什么见不得人的秘密？好人没好报，你自己进去吧，我光圈就走了。再见。走。刘律师。哦，莫总，之前听说穆小姐要退婚。其他股东听到这个消息，都准备放弃和你合作了。刘律师，我们感情好得很，不用担心。那就好。果然不是为了我来的。小刘，看到你平安回来，我真的太开心了。你谁啊？我宋远啊。你变了，变得更好看了。刘律师，适配一下。他就是宋元。怎么，这么长时间没见，不记得我了？嗯，还钱。什么钱？两百万，赶紧还回来。钱不都照你那意思捐出去了吗？你忘了？哦。
，我出车祸了，撞到脑子了，好多事情都记不清楚了。你仔细说说。来，咱们一边喝。你怎么还跟这种人混在一起、啊？我跟谁混在一块儿，跟你有什么关系？倒是你，鬼鬼祟祟的干嘛去了？反正我是不会跟这种吃软饭的人混在一起。嗯，本性难移。那就麻烦小莫总赶紧一步，别让我碍着您的眼了。本来以为你这次回来有所改变。本性难移。好，来，喝。来。小刘啊，啊，你是不知道，自从这穆董不在公司之后啊，夏兴润对董事长的位置可都虎视眈眈的。穆刘，你一定得帮帮你小姑姑。这夏兴润在到处收买人心，这穆氏都快姓夏了。只有你的股份加上你小姑姑的股份，才能打压住夏兴润。我不干。哎，没事吧？啊？逃不出我的手掌心了。谁呀、啊？你好，外卖。送错了。我要八八房，没错呀、啊。谁呀、啊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊刷完酒疯，就要刷人民口。你看，你的杰作。哎，别！那我的衣服是？打住！服务员换的，新衣服在路上。哦。谢谢啊，下次别逞强。嗯，我知道了。现在相信我了吧？嗯。那你能再陪我回生日会去吗？嗯。我放了一支录音笔在我的手包里，现在就是要赶紧拿回这支笔。那你怎么拿回来？你你想干嘛？小姑姑，小刘，你不是和宋远在一起吗？我让他去准备协议资料了。那正好，我们提前庆祝一下。在这儿呢，穆总，找您半天了。啊，你来的正好，你替我跟穆总喝一杯吧。穆总，生日快乐！哎呀
，简直太荣幸了。穆总果然是主角啊，今晚简直是艳压全场。跟穆总相比，简直黯然失色。穆总，先失陪一下，去趟洗手间。啊，那我送你。想不到啊，莫总，你这种美男计时的，下不为例啊！哼，小气鬼！嗯，快点，快点！小雨啊，我觉得现在莫聊干爹还是别提。胡凡的事他怎么说？别提啊，就拿了个班来糊弄我。别管他怎么变，他也逃不出我的手掌心。不管用什么手段，一定要拿到。放心吧，老板，看我今天晚上怎么拿下他。等他把后边的股份都转过来，我这边就踹开他。这对狗男女，哎、别冲动，我回去再说。木流，看看你干的好事。你的腿，没想到啊，莫总，你这是给我们上演了一出医学奇迹呀、啊！莫总，你应该记得这里吧？罗律师，我没有破坏协议，就是这一次。好了，现在最关键的是，牧师内部支持你的老股东已经开始怀疑你。只想吞并穆氏，而并非真心想要执行当初我们的约定。如果你真心想要继续合作的话，就拿出实际行动来吧。我们结婚吧。怎么这么突然？哦，我不是你未婚夫吗？也到时间履行责任了。我是觉得牧师现在情况不明，而且我离开这么久了，现在又刚回来，结婚的话还是有点太快了。牧师的事，我可以帮你查清楚。嗯，你让我再想想吧。行，那你说等多久？多久？我先回公司一趟，考虑好了告诉我。哦、行，那我一会儿也去趟墓室。哎嗯嗯、小姑姑。你的轮椅呢？你要啊，我送你一个。我可不会用装瘸来骗蛊，别把我说的跟你一样。可是你为什么要装瘸啊？哦，是为了成全木流和宋远吧？我的办公室什么时候变成小姑姑的后宫啊？<笑>无凭无据，你可不要乱说。不过从今天起，我将正式回归。还请小姑姑赶紧收拾收拾东西，搬出去。凭什么？凭我是穆氏唯一继承人。大小姐，你是不是车祸以后脑子不清楚了？过几天就是股东大会选举了，到时候你是不是继承人还不好说呢。就在刚刚，穆氏几条业务线都暂停了和我们的合作。照这样发展下去，大家可都会质疑你哦。我的事儿。不用你管。我听说你跟穆氏集团的原董事签过什么协议？哦，是因为这个影响的吧？哎呀，哥，那你可得小心点啊，小心又被扫地出门了。老板，看来又有好玩的了。哥。
那你们玩的开心，我先告辞喽。老板，小莫总怎么来了？说事你看一下，穆小姐上热搜了。嗯，没看见最近几天的热搜吗？股东们对你的意见很大。如果光凭这个就能唬住我，那我也做不了牧师的继承人了。再加上你之前让我帮你做的资金转移呢？你说什么？你可没少让我帮你往宋远的公司送钱啊！桌上有你两百万资金转移的签名文件，好好看看。虽然我不知道你为什么突然变聪明了，但是已经来不及了。好好的享受你最后几天的风光吧。我们走吧。你怎么突然布置起晚餐了？你不是喜欢吃这些菜吗？那以后我每天都做给你吃，好不好？你要干嘛？我要跟你结婚。啊？你干嘛？啊？早上不是你说的结婚吗？为什么现在又反悔啊？莫尘，那天我在书房都听到了。我知道你为什么装缺，知道你为什么退婚，我通通都知道。你都知道了。嗯。不过没关系，我不介意。你不介意、嗯？爱情不分性别，哎，你一定过得很痛苦吧？你这一天天，又想什么呢？嗯，你不是那个？嗯。那你跟许未来走，所以你要跟我结婚，是因为这份股权协议。穆叔叔希望能帮到你，所以拿出了相应的股份给我。想不到，婚姻也是一场交易。哎，你干什么？我不想再瞒着你，也不想因为这个协议做任何令你误会的事。我想清楚了，我爸爸当时跟你合作，一定也是为了守住穆氏。怎么样，莫总，敢不敢跟穆氏的新董事来一次合作呢？各位网友，大家好！因为最近网上的热搜和舆论风波过大，我和我的未婚妻也出来澄清一下。嗯，关于酒店偷拍的视频是竞争对手的恶意造谣。我的未婚妻并不存在和新男友夜不归宿的情况。穆流金在这样，别退吧。放心，明天就是他滚出墓室的最后期限。好在莫尘终于站起来了，这是爱的力量，更是生命的奇迹呀、啊！我们都已经解释过了，他们为什么还不相信啊？你为什么要和我结婚？我不能让小姑姑抢走牧师。我会帮你的。怎么都不信我啊？回事啊！刚刚突然亲过来，差点露馅儿了。解释只会越描越黑，我只是帮你吧。那你能不能帮人帮到底呀、啊？有话直说。明天就股东大会了，我怕我镇不住场，你较量着。嗯。你你走路不看路的？要不是今天赶着开会
，非得教教你怎么做人不可。哼，来的都挺早的，我都已经等困了，我还以为穆总不敢来了呢。看来你们都准备好了，那我也不客气了。哼，你以为一场直播就能改变你近几年来恶劣的行径吗？表面上与末世联姻，背地里却联合宋部长败坏公司名声，你还利用宋部长挪用公款。哎我不知道啊，都是木流指使我的。好在宋部长迷途知返，把你的罪证交到我的手上，大家请看屏幕。哼。嗯。快，快给我停下！是你们谁要陷害我？嗯，穆总，你的表演真是精彩绝伦啊！既然穆总表演完了。那我就收个尾吧，请各位看一下手里的文件。你利用我的签名，把集团的资金通过宋远转移到私人账户上，你还想欺骗我，让我把穆氏剩下的股权都转让给你，而且你在穆氏的股份已经被你卖的差不多了，你还真是着急出卖穆氏啊！保安，把这个人给我带出去，交给相关部门处理，我自己走。那我们这次新任董事继任可以继续了。我不同意。穆流，作为穆氏唯一的继承人，都说我第一个支持，但是你对公司的业务啊，完全不熟悉。各位董事，我知道我资历尚浅，对于管理公司也不是很熟悉，但是。就是我找来的专业人士。明天就股东大会了，我怕我镇不住场，你叫我两招。专业的事交给专业的人，我有职业 CEO。呃，我已经找了职业的 CEO 来管理牧师，相信在他的带领下，牧师将会走得更高。各位好，我是牧师集团新任 CEO 陆星琴。学长，怎么是你？我的事迹。各大媒体都报道过，我就不多做自我介绍了。接下来，我们直接进入主题。不满意？满意？就是，没想到会是他。你们认识？回去再跟你说。接下来的一个月，我会对牧师的人员结构看什么呢？关你什么事儿？以上就是我对穆氏集团接下来的规划。好。啊，相信陆总的规划呢，大家都已经清楚了吧？夏叔叔，你还有什么担忧呢？希望我的担忧是多余的。既然大家都没有什么异议的话，那就散会吧。啊，对了，陆总，麻烦一会儿到我办公室吧。我在工作上还有一些事情需要交接给你。呃，莫总，嗯，接下来的会议呢，可能会涉及到穆氏的商业机密，我觉得您还是回避一下比较好。什么意思？你们这是要过河拆桥吗？我们的合作可不涉及穆氏的核心业务。谢谢。我，哎。所以你们是怎么认识的？我跟他是发小，从小到大他就我这一个朋友。
，有一个朋友都多了。那你跟他是怎么认识的？这里没人知道你的身份。无论如何，我一定要守住墓室。小丽，啊、嗯，你还有我，我会一直在你身边。啊，我，可是莫尘现在还不知道。我就是穆离，你能帮我保守这个秘密吗？好。哎，你今天这番演讲简直太帅了吧！直接把那群人给镇住了。那是你没看过我的眼睛。是吗？<笑>你们今天怎么回事？又是击掌，又是牵手。你偷看了？我没偷看。你不说你不喜欢他吗？就算不喜欢，他也是我的未婚妻。你还记得我跟你说我在国外的时候喜欢一个女生？只能说这么多了。这一次我们公平竞争。哎，我找到一瓶好酒、嗯，我们一起庆祝一下吧。不行。什么情况？集市呢？拿集市去。哦，对对对，差点忘了。怎么？怕了呀？是怕谁呀？鸡翅来喽！喝的这么高兴，那我也来一杯，庆祝我们俩久别重逢。不行。呃，干嘛？你喝多了又耍酒疯。你别喝了，手术刚好。我我帮你喝。这可是你自找的啊！来，我敬你。去个洗手间，回来继续啊。好。啊？有没有闻到什么味道？什么味道？醋味。醋味。哎呀，别闹了！你还记得当年我醉倒在街头的事吗？不，你疯了起来，昨晚你还干了什么呢？怎么了？心里没数吗？昨天你梦游了，你不记得了？我喝醉梦游了是吧、啊？那我现在再梦游一次。哎，走开，走开，走开！哎、老板，你让我查的穆小姐的出行资料，我都查到了。穆小姐之前在意大利留过学，并且每年的冬天和夏天都会去趟意大利。继续。所以我推测，穆小姐跟小陆总应该是在意大利留学的时候认识的。哎，不对，老大，按时间推算的话，你才是第三者呀、啊
你是想去非洲那个项目了吗？哎，别呀、啊！那你说，木流会不会喜欢上陆星杰啊？你吃醋了？我吃醋了？有吗？你现在是要确定莫小姐到底喜不喜欢你？怎么确定？你下班之后约她去一个情侣餐厅，如果她不喜欢你的话，肯定是会拒绝的。嗯。老陆，下班这么早啊？和穆总去吃饭。巧了，我呀，也是来接我的未婚妻去吃饭。你要是没什么事的话，你先忙吧啊。不整你干嘛？莫名其妙。啊、走，社长，我们去吃饭。这些，是以前你吃饭的时候见你点的。哦，我该怎么跟他开口呢？你放心，以后有我在，牧师不会再有人欺负你。嗯，对不起，先生，今天我们店做主题活动，只有情侣才能进去就餐，否则只能到普通就餐吃。哦，不是，我女朋友刚进去，刚内就是。那也不行。里边请。啊、这，这也行。嗯，是的。这个是我女朋友，也行。长这么帅，竟然是个死宅。学长，嗯、啊，记得我跟你提的那个唐雪吗？啊，我记得呀，她是你最好的闺蜜嘛。以前在国外的时候，你们都形影不离的。就是因为这样，才造成了一个嗯美丽的误会。哟，老陆，太巧了呀。莫尘，你又来这干嘛？我为什么不能来？餐厅又不是你们开的，我来约会不行吗？你对象呢？嗯，你的屏保什么时候变得这么可爱呀、啊？跟你有什么关系啊？看看你自己的手机吧。想半天了。喂。哦，好，我知道了，我一会儿就回去。男人要以事业为重，快回去吧。啊、嗯，小刘，我一会儿就回来。你是吃醋了？我会吃醋，怎么可能吃醋？那你跟到这儿来干嘛？我碰巧路过不行吗？碰巧，哈哈哈，多碰巧啊！情侣活动现在开始，请大家到舞台区。快吃东西吧。能参加我们店内的情侣活动吗？只要拍下亲密照片，就可以获得这款专属于情侣的拍立得。嗯，不用了。谢谢、啊哎。怎么拍？这边请。两位注意看镜头，男生可以抱一下女生。有你这么抱吗？是面对面抱。你先说吧。你这次回来之后，跟之前不太一样了。可能是，嗯，经历了一些变故吧。哎，我就是看你跟老陆那么亲密。我跟陆星杰没什么。我才不信。他就是误会了。之前他在国外跟我闺蜜有一段故事，他就以为那个女孩是我，所以说我。你们今天去餐厅就是为了说清楚这事儿，不然呢？笨蛋，走吧
，老板，老板，嗯，签个字啊。好、哦。嗯嗯。老板，解释一下。同学，你终于到了！要不是你打电话跟我说陆星杰居然这么没良心，还眼瞎，那要是当事人你跟人家说了实话，哪来那么多事儿啊？那我不是怕他误会我是失礼的女人吗？那现在我也不知道该怎么跟他解释。行了吧你，刚回来就想东想西，把东西放下，去公司。怎么样啊？带你参观完了墓室的各个部门，最想去哪一个呀？要是真在这儿工作的话，那、嗯、还是想去去哪儿？小林、哦，有个合同需要你出面解决一下。学长，你没发现这儿多了一个人吗？你是小林，我们先解决夏兴润的事儿。嗯。他怎么了？小雪，你先别着急，你等我回来啊！真是眼瞎又没良心。夏叔叔，您这份方案严重违反竞争条例，请您回去修改，否则我和陆总绝不签字。商业竞争，重要的是利益。谁在乎什么手段？难道陆总能保证自己以前没这么干过？我从没做过这样龌龊的事。年轻人，说话不要太满，当心以后打脸。哼。夏兴润这份发展方案有问题。我知道，所以我才叫你来。他这个方案里面提到了 ENI 公司，我之前在档案室里见过，还说要帮我的忙。看来需要我帮你吧？嗯嗯，你哪位？呃，我是小黎的闺蜜唐雪。小黎？呃，是木流，我们在学校都叫她小黎。哎，走走走，带你去找。啊、小黎，嗯、啊，你那边有吗？还没有。找到了，在这儿。啊，谢谢啊，小丽。其实我一直……你们在干嘛？哎，我我……哎，完了完了，这下误会大发了。没关系啊，我们又没做什么。没你个头啊！啊哎，奇怪，我干嘛要找他啊？
明天周末，密室探险去吗？嗯，好的。你是不是害怕呀？这么紧张、啊？我会害怕，你一会儿别被吓哭了。谁哭还不一定呢。木<笑>流，别别怕啊！我不怕呀，是你怕了。你居然怕鬼，胆儿也太小了吧！我什么时候怕鬼啊？还不是你吓唬我。你看你自己刚刚那个样儿，哆哆嗦嗦的。哎，你老实说，你是不是没有去过鬼屋、啊？我，我平时那么忙，哪有时间去鬼屋、啊？我信你。我拿错了啊，没事，反正我们。木流，其实我，其实我今天挺高兴的，接下来我也好安心处理牧师的事情了。走吧。你怎么才接电话？穆炳云那边失败了。我早就预料到了，现在当务之急是阻止孟流掌权。我会送你一张王牌。这是我最后一次帮你了。别忘了车祸，你是在帮你自己。你，夏叔叔，这么着急把我叫过来，就是为了陆总的事啊？老板，最近跟我们接触的 ENI 甜品项目，就是小陆总接手的。穆小姐，恐怕需要你给个解释了。陆总的这次失误确实有点大呀。各位董事，作为职业 CEO， 我能做的，就是为集团争取最大的利益。而当事人们，也是自愿签订并购协议，我只是牵线搭桥而已。看来牧师内部，有人跟启达屋联手了。这篇文章简直就是说。陆总是你派去牧师的卧底，至于商业间谍，纯属无稽之谈。哼，因为陆总的失职，致使牧师的产业流入末世。我，这总是事实吧？夏叔叔，事情还没有到最后，不用这么着急下定论吧？穆小姐，不着急，恐怕穆小姐也会受到牵连吧？穆流。现在轮到你了，各位董事，请看屏幕。这位姑娘，还请你解释一下，你到底是谁？冒充木流，夏兴润，你疯了吧？是谁让你搞的这些假证明来攻击穆总？啊，各位董事。
。我确实是穆青云的小女儿，我跟穆流是孪生姐妹。出生的时候被诊断为先天性心脏病，所以我从小到大一直都在国外养病。大家不知道我是很正常的事情，但是请你们相信我，我真的是穆氏合法的继承人。可真能编呐、啊，老夏，事关重大，还是要着重处理。我们暂且相信你的说辞，给你三天的时间，请您提供相关的身份证。没想到，好一个真假穆小姐！穆、哎、流，穆流。莫总是来接穆小姐下班的吧？跟你有什么关系？不知道莫总有没有时间过来聊聊？我有个秘密，莫总肯定感兴趣。我晕了多久了？你醒了？没多久。你再睡会儿吧。啊。啊，对啊，你身体还没完全恢复，都怪你们夏老头，太可恶。我们没有时间了，只剩下三天了。没想到这个夏兴润，信息渠道这么强。应该是机器人告诉他的。机器人？对，他每次都在办公室里神神秘秘的，用固话和一个机器声音对话。莫总，我想提醒你一句，就算是两夫妻。睡在同一张床上，也还是两颗心呢。这话什么意思？一场车祸，真的能把一个人的性格彻底改变吗？我知道你和穆青云有合作协议。不愧是夏总，无所不知。大家都是生意人，你要的是股权，我要的是钱。那个老家伙和你谈的百分之三十股份，我可以给你啊。有条件吧。只要莫总把资金转给我，股份自然是你的。我凭什么相信你？你可以不相信啊。不过莫总，你要搞清楚，那群董事支持的是物流，而不是一个冒牌货。莫总，你好好想想吧。我不想看到莫总最后竹篮打水一场空。木流。你怎么了，莫尘？你们俩先出去吧。其实我不是穆流，我是他的孪生妹妹穆离。我早就发现了。你早就发现了？我不是故意瞒着你的，因为我回国的时候确实不知道你跟我父母的事情有没有关系，所以我才骗你的。你相信我吗？相信啊，我当然相信你。真是太像了，难怪连我都没认出来。你知道我？当初穆董提起过你，但是穆小姐，这些资料呢，只能证明你是穆董的女儿。穆氏章程另有规定，董事长的人选需要股东会投票决定。难怪夏兴润能这么有恃无恐的揭发我的身份。老板，你这么做，穆小姐肯定会伤心的。别人不理解我，你还不理解我吗？小林，嗯、不好了，你看，莫氏公开支持夏兴润了。本来想靠着莫尘的支持，在股东大会上多争取一些投票。这确实是个好消息，夏总，意大利 ENI 甜品项目我很有兴趣。那好，我把 ENI 甜品的资料也发给你。老板，你看一下这份资料各位都到齐了，就等你了。对了，应该叫你什么来着
，穆离。穆小姐的事情，罗律师已经跟我沟通过了，身份可以确认。即使穆小姐身份没问题，但是勾结外人转移穆氏的产业，这是事实吗？说到转移产业，我这里也有份资料，想请夏总看。嗯。E N I 甜品项目，也就是陆总丢失的业务公司的资料。请问夏总。这一份和 E N I 甜品的资金来往记录，你又怎么解释？你这些都是伪造的。我父亲去意大利考察 E N I 甜品项目，就是夏总您一手策划的吧？我父亲的车祸跟夏总你脱不了关系。哼，穆离，你在血口喷人。那我就给夏总一天的时间去考证。但是夏总，您不要逃跑。小丽，你是怎么找到这些记录的？都是莫尘的主意。那天你们走了以后，你相信我吗？相信啊，我当然相信你了。把情况告诉我，听我安排。情况就是这样了。<笑>李先生，赶紧给我安排去意大利的机票吧。这么着急干嘛？他们查到了车祸吗？已经查到了，当天的行程是我安排的。这只是场意外，查到我就……但当年的事故，我可是在现场啊！难道你打算对我见死不救吗？不是我见死不救，是你罪有应得。你是怎么做到的？夏总非常谨慎，已经有大事商量，谨慎最好。莫尘，这次全靠你了。有什么奖励吗？你想要什么奖励？我想，子离。哦、啊，那个奖励你先慢慢想，我先出去一趟。莫、啊、离，你斗不过狄先生的，你还是先考虑考虑你自己吧。看在你父亲的情分上，我给你点提示吧，你能不能拿上，就看你本事了。狄先生，你究竟是谁？我们很快就会见面，只是游戏才刚刚开始。莫总，不要向人说。穆冰云，夏星梦，通通都是废物。最后还是要我亲自出手，哥，我会把你想要的一切，一点一点，全部都抢走。这就是你给我的惊喜啊！不是，这是给你的早餐。你怎么也在这儿？我来帮小黎搬行李。怎么了？你们孤男寡女住一起，总是不合适的。不是的，就是之前我是为了调查事情的真相，就用姐姐的身份住在这儿嘛。那现在事情已经解决了，我住在这儿就不太合适了。我可以搬出去。我不介意。先都别搬啦！我买了四张户外露营票，一起去放松一下呗。小雪，我你怎么了？当上大小姐不喜欢这种活动啦？哎呀，我不是这个意思。啊、哦，小林，你还欠我一个奖励。嗯、小林，嗯，你不喜欢牧尘吗？为什么要搬走？就是以前总是以假身份相处，现在突然换了身份，有点不适应。可是误会解开不是更好吗？不像我跟陆星姐。怎么样，服不服？老陆，你到底什么情况？为什么把夏星人的事情瞒着我呀？
。当时情况确实太……别说了，其实从那天开始，我就知道小黎的眼里只有你。老陆，你不用说了，是我自己没良心，还眼瞎。啊，来，再来，好，来。我觉得他就是有意在避开我，那你就更应该主动了呀！看我的，让我来。哇哇啊，好厉害！那是，走，我们去骑单车，走。追上来了，快快快，快点！你都不用力，我们怎么能赢他们呀？累了，不想去了。哎，去看看，去看看。我又没说什么，发什么脾气嘛？我去。啊、呃，学长、啊，你们怎么了？我也不知道啊。学长，当年照顾你的其实就是小雪。啊当年你喝的烂醉，在路边被人打了半死，是他每一天都细心的照顾你。我隐隐约约猜到了一些。那你为什么还躲着他呀？就因为这样，我才不知道怎么面对他。你要正视自己的内心，有的人错过了，也许就不会再重逢了。虽然这个过程很曲折吧，但我反而觉得现在就是最好的开始了。小丽，谢谢你。我买了水来了。谢谢，我们上车吧。拜拜。走，我带你去个地方。去哪儿？走吧。怎么还没到啊？好，听。嘿，当当当当。这些都是你不知道。喜欢吗？喜欢。那以后你想看，我就带你来。嗯。穆离，我也忘了是从什么时候开始，我就输的彻彻底底了，输的干干净净，输的一无所有。在这场爱情的战争中。成林的父母，你想守护穆氏，而我只想守护你。我喜欢你，和我在一起，好吗？你姐，你个笨蛋，气氛都被你破坏了。干嘛呢？你们在干嘛呀？没事，你们继续，继续，继续，继续，继续，继续，不要继续。刚才你和莫尘挺甜蜜的呀，还说呢，谁让你偷看的？开心吧
，有情人终成眷属了。<笑>你别说啦，说一说你跟学长，你今天下午跟学长怎么样？嗯、总算他还没有全暇，没有全暇，那就是有点进展。确定关系了？你也太夸张了吧，哪有那么快？要不要我帮你？怎么帮？你要干嘛？他们在那边说是参剧呢，心动，有计划。他们两个人既然已经燃起了小火，那我们就得给他们浇一把油。待会儿玩牌，看我眼神行事。怎么回事啊？一晚上一把没赢。我就说，要不今晚就算了吧。不行，继续。行，再来。来来来，莫尘，快抽快抽！绝杀桐花顺，来吧，边赌服输吧、嗯。没关系，我们输得起，输得起是吧？玩得起，嗯。好，抽签。嗯。大冒险，亲吻三十秒。亲吻，要不还是算了吧。那不行，我们刚刚输的都是这么惩罚的。但是这个，这样啊，剩下的酒我一个人喝了，你确定吗？不后悔啊？不后悔啊？我，嗯，喝吧，喝嘛。哥，你是喜欢孟小姐还是她的股权？我倒要看看你的真面目。妈、嗯，我看清楚了，一直照顾我的人是你。对不起，每次都这样，下次我才不照顾你了。老板，恭喜啊，抱得美人归。嗯？怎么了，老板？狄先生约我今晚见面，那你要去吗？嗯，要去。就是狄先生，想必是莫总了。狄先生正在路上。狄先生，便宜到达。这地方够隐蔽的。<笑>一个寻花问柳的墨家公子，不知道会不会得到莫离的青睐。莫小姐，你不好奇莫尘在哪儿吗？莫总，想知道的话。我们能不能先喝一杯？徐未来，莫尘怎么了？我也不知道，莫小姐。我跟他打了一整天的电话，他也不接，发信息也不回。老板说他去见帝先生。你别跟他一起骗我，我才不相信你呢。哎呀，这不是嫂子吗？你放心。我哥很快就会回来的。你知道他在哪儿吗？如果我没猜错的话，他应该是去见帝先生。帝先生，是一家叫喜达屋投资公司的老板。上次见是在一个会所里。要不你带我去找你哥吧？我给你带惊喜来了。行吧。莫风，你哥呢？嗯
原来 T 先生就是你呀、啊，哥，你说什么我听不懂啊？小莫总，你就别演了。哥，嫂子，我承认不是知道 D 先生在这儿，可你们说 D 先生就是我，呵呵，这也太搞笑了吧！真没想到，你还是跟小的时候一样容易得意忘形。我刚刚打的就是地先生的号码。好啊，哥，看来又被你发现了。不过也好，这样我就可以和你们正大光明的。<笑>别这么幼稚，适可而止。<笑>说，你是怎么逃过那个女秘书的魔掌的？一想到你，我就百毒不侵喽。油嘴滑舌，快说，亲一下。你们究竟是什么人呀、啊？穆总想知道的话，然后我就将其救起，通知地建筑了。就这样。嗯，算你表现还挺好。很快，你就不会这么说我了。哦，哼，嗯，嗯，哥，你终于来了。叫你莫风，还是叫你地先生？你随意。你又想玩什么把戏？没什么，就是给你和嫂子准备了一份礼物。哎，你们躲那么远干嘛呀？那不是，它里面是炸弹吗？我警告你，别动屋里。其他我跟你也没什么好说的。嫂子肯定会喜欢这份礼物。既然你没兴趣，那就算了。炸弹！太夸张了，你们。不对啊，如果是炸弹，你找我来拆啊？那你这不是没事吗？末世继承人竞赛协议，最终收购牧师的，将成为末世集团的新任董事长。那我们谈谈，<笑>你觉得穆小姐知道我们的竞赛协议后会作何感想？莫尘。你怎么来了？有一份文件，我想跟你确认一下。莫风给你的。是，我知道他是想挑拨离间。那就好。所以呢？所以从一开始就都是谎言。你收购墓室，就是为了获得继承末世的资格。你跟我父亲签订协议，也是这个目的。那么现在跟我合作呢，也是这样的吗？小丽，不是你想的那样。那是怎样？一开始收购墓室，确实是为了赢得竞赛。墓室，原本是我妈一手创立的，可背叛她的就是她信任的人。我父亲，他为了多取公司，把我们母子扫地出门。我妈去世后，我就只想夺回属于我母亲的公司。所以，你为了挽回你母亲的公司，你就不惜利用我父亲跟我姐姐，现在还利用我达成你的目的。在以前确实是这样，但后来，后来都变了。变了？变成什么样了？你爱上我了，所以连你的目的都变了吗？你不用继承末世了吗？从头到尾，你的目的都没有改变过，就是为了收购牧师。你要的股份，我会让罗律师联系你的。就这样吧。
这是最后一箱了吗？嗯，让陆心杰带走吧。你真的要搬吗？我觉得要不还是、啊、赶紧走吧。不是要帮我收拾房间吗？走。嗯，好吧。喂，莫小姐，莫风，别神神秘秘了。看来嫂子对我的意见很大嘛。早上我送的惊喜，很满意吗？如果你是来幸灾乐祸的话，那么可以挂了。不过就算分手了，你还把股份分给我哥，真是令人感动。你到底想说什么？我想和你做笔交易，和我合作，放弃莫尘。你想拿走我的股份？做梦吧。有些话可不要说的太果断了。我给你准备了新的礼物，赶快回公司看看吧。我们公司的资金没有问题，只是现在供应商有点多，财务这边也需要时间。夏修润捅了这么大的娄子，为什么没人发现？怎么会有这么大的资金缺口？有消息赶紧给我汇报。不是，我们不是诈骗，你要相信我们。网上已经有夏修润亏空的细节了。这样下去，催款的人会越来越多，我们的资金链会断裂。难怪之前夏星润总是想方设法的捞钱，把集团上上下下捞了个遍。其实我们的业务都非常健康，只需要一段时间就可以把资金漏洞填回来。莫风在这个时候向我们发难，可真够狠的。现在还有什么办法吗？也不是完全没有办法。集团现在能不能卖一些资产来变现？各位董事，集团最近遭受着重大的财务危机，相信大家都非常清楚。今天召集大家过来，是想通过变卖一部分资产，躲过这次风险。各部门的领导都在这里了，希望大家可以主动想一想，自己业务上有哪些可以变现。穆董，莫氏已经和我接触过了，除了变卖产业，莫氏也可以投资给我们。是莫风吗？难道你不知道这一次集团的风险就是为莫风一手造成的吗？陆心杰呢？他肚子疼，去医院了。什么情况？我不掩饰一下，被人发现怎么办？我来找你，对穆离来说就等于通敌了。他现在这么讨厌我，你知道穆氏什么情况吗？主要是夏兴润留下的资金缺口。现在唯一的办法就是变卖一些资产，还不知道董事会能不能通过。从我这边入手，能帮他度过这一关吗？你确定？这样以后你在末世可就得不到其他人的支持了。其他集团出价也都这么低吗？变卖的产业本来就是估值比较低的业务，他们又不傻，谁会出高价卖？我找到一家愿意出资的企业，他们对我们现在变卖的产业都非常感兴趣，而且立刻就能出资。你看看怎么回事？啊，不是已经开始回购了吗？我问一下什么情况？喂，什么情况？啊？是莫风他们。我们购入的越多，他们抛的就越多。现在已经开始拼资金了，我们撑不了多久。那我让那个投资公司开始购入这个业务。好，小雪，你赶紧查一下，我们和莫氏还有什么重合产业。好。喂，赶紧汇报一下，莫氏被贪污了。老板，我按多少资金购入呢？原价，原价，不稍微压一下吗？原价，好。莫离，不好了，莫风好像早都已经跑了去。什么？我发现他们和我们的业务都高度重合，虽然时间上比较晚，但是技术上都差不多。肯定是夏星瑞泄露了专利技术，回头查一下。
新的公司已经入场了，估计很快就能见到成效。啊？怎么回事？怎么还没回事？怎么回事？牧师的资金缺口究竟有多大？咱们现在还差多少？我查查。老板，老板，啊，跟我们对打的公司就是末世啊！老莫，怎么回事？魔风抛的太多了，我资金扛不住了。什么？嗯、怎么了？投资公司出事了吗？没事。只是技术性调整，哥，你来了，这不就是你想看到的？事到如今就别装了。如果现在想我停手的话，放弃木梨给你的木氏股份，变卖掉你手上的业务。莫风，你为了赢我，准备很久了。对待敌人，就是要斩草除根。如果不让你一无所有的被扫地出来。我可怕你卷土重来呢，要么你一无所有，要么莫离一无所有，怎么样，哥？是不是特别喜欢我给你的选择题啊？啊，开始找了。啊、小雪，我想查一下资金来源。啊，还有，我想约见一下帮助我们的公司。我想当面感谢一下他们。呃，这个嘛，好像是末世主动退出的，怎么可能？他们还把相关的企业价格都提高了，所以我们的估值都被抬高了，是不是莫尘？啊，我不知道啊。嗯，我真不知道。老板，莫董的指示下来了。莫董觉得这次是收购牧师最好的机会，你的行为太不理智了。猜到了，我们是不是可以跟莫董说明一下？毕竟联姻的事情他是默许的。不必了，跟他没什么好说的。老板，我还有件事儿。小莫总来找我了，我明天要去他那边。知道了。现在还利用我达成你的目的，是这个意思吗？什么都没有变过，你的目的就是为了收购牧师。嗯、老板，你怎么来了？小莫总让我把车钥匙拿回去，那是属于集团财产。记得很清楚吗？老板，那我走吧。许未来，别太过分了。莫尘，我都知道了。我们还有机会。嗯，这是牧师之前一直在洽谈的一个项目，因为爸爸出事，这个项目就被搁置了。我想重新启动它，这次因祸得福，公司多了一笔现金流。如果这个项目成功落地的话，你也能拿到重回末世的筹码。我不需要，我已经输了，而且我也不配得到你的帮助。我想让你守住你自己想要守护的东西，就算是为了我。莫风的手已经伸进墓室了，他勾结了一些我们的股东，股权转让的事。今天股东大会，多数投票通过。什么？小黎
，你真的要一个人对付莫风吗？我和心杰也可以在会议上帮你的。不用，你们需要帮我守住牧师的每一个业务，绝不给莫风任何渗入的机会。嗯、况且，我已经找好帮手了。嗯，大家还有什么疑问吗？这是一个新型餐饮形式的升级，我们的园区。将打造成一个潮流美食圣地，集吃喝玩乐于一体。不知项目负责人你有没有安排？我想，小莫总，劳烦您费心了。关于人选，莫尘将代替我全权参与本次并购项目。我不同意。小莫总，作为股东，恐怕没有公司人事决策的权利。太胡闹了。莫尘是什么身份？凭什么参加牧师的经营管理中？你想把牧师拱手让人吗？拱手让人？如果不是某些贪得无厌的人，把股份转给他，他今天会坐在这儿。看来你们两个又和好了呀！恭喜啊，哥。穆小姐，公司的经营不是儿戏，这莫尘之前的种种行为，着实让人无法相信。各位，公司章程规定。牧师的管理权在我，你们无权干涉。我意已决，莫尘将以我未婚夫的身份，全程参与本次并购。那就希望你们给我们一个可行的方案了。哼，小丽，何必呢？我不只是为你，也是为了我自己。准备一下吧，明天如果有空的话，一起去园区勘察一下数据，好完善资料。下次再没有第一时间跟我汇报莫尘的行踪，我会跟你病房里的老母亲说对不起。我会时刻汇报他的动向。出去！我不会让你得逞的。你这样做不是把自己往火坑里推吗？莫风已经很。他们快出来了，我需要你陪我演一出戏，让他们相信我们俩在一起了，这样莫风就拿我们没办法了。怎么演？那不是穆小姐吗？现在的年轻人呐，有伤风化，有伤风化，有伤风化。我们走我到底是要看看你们这对假情侣能装到什么程度。哎这是产业园的最后一栋楼。啊，终于走完了。在这住一晚吧，明早回去。啊啊，走吧。你好，麻烦给我们两间房吧。嗯。没房了，今天接了一批团体订单，就剩一间了。怎样？附近很多小情侣过来我们这边住的。啊。所有的房间都抢到了吗？就剩那间大床房，哼！让我们来看看接下来怎么表演。这都是你安排的？我怎么知道今天来了这么多人？要不我们再找一找吧。想好了没？啊，嗯，开吧。开啊！不是，莫风在外面。哦、啊，二楼。
，好，谢谢啊，谢谢啊。要不，我们还是回去吧。莫风就在外面，你确定？那晚上怎么办？放心吧，你睡床上，我睡凳子上。哦。<咳>我还是看一下相机。嗯，呃，好。你想干嘛？这是在公司。我想跟你好好说话冷不冷啊？会不会感冒啊？明天还得开几个小时车呢。要不……啊啊啊！你干什么？我也不能让你睡地上啊！啊不不，我是说，我我可以把被子给你。给我被子？你干什么？啊啊、快睡吧，腰可疼了，睡了。说好了，谁都不许越界，谁越界了，谁是小狗。你没事吧？你看我像没事吗？
，是不是没洗澡？腰疼，退房啦，小伙子，节制点，身体很重要的。哎呀，都怪你！好了好了，走。我要退房。好好好，年轻人不要这么大火气。以上就是我们潮流美食创意产业园方案的全部讲解。很好，各位董事还有什么意见吗？既然各位对项目没有异议，那此次股东会全票通过，散会。哎，哥，你真是太优秀了，只可惜……你想说什么？只可惜我在末世找不到跟你一样的对手，真的太无聊了。末世的事与我无关。你真的放下了你妈妈一手创立的末世集团吗？住嘴！哈哈。哎，看来你还没有彻底死心呢。这可是你自己的选择。莫尘，怎么了？现在项目已经落地了，你可以靠这个重回末世的。没关系，我想要守护末世，所以我更懂末世对你来说的意义。这是我们之间无法避免的问题，你已经做得够多了。我不希望你再因为我放弃你想要守护的东西，我不能做那么自私的人。所以我更懂末世对你来说的意义，这是我们之间无法避免的问题。豪门的爱情难以理解，你不帮忙就算了，还说什么风凉话？莫尘，哎，你们不是前两天孤男寡女去了外地吗？怎么就？你还是少说话吧。我的意思是，莫尘这样吧，容易让人同情。同情谁？我知道了，你可以装病啊。算了吧。你还想不想跟小黎在一起了？你们之间本来就没什么，只是需要一个帮手在幕后推一把。嗯，从现在开始，我就是本次行动的总指挥，你就是我的助手。现在我们开始行动，出发！哎，你们想干嘛？走吧。莫尘，你没事吧？先躺下。哎，你别闹，你到底哪不舒服？怎么了？啊，好烫啊！你你去拿体温计。我看看、啊。不用你管我，反正你也不在乎我。怎么回事？怎么突然就不舒服了？体温计。来来来，莫尘。要不咱们去医院吧，先把体温测了再说吧。我不去。现在不是耍脾气的时候，不能疏忽的。你去给他倒杯水，他发烧有点不清醒。好吧。
糟了，四十度！四十度，四十度！结果出来了。医生说，不排除有中毒恶性肿瘤的可能。恶性肿瘤。下次做道具能不能真一点？都说了肿瘤在肺部，现在报告肿瘤在脑部，拿给小黎的时候脚都在抖。你能不能不要在意这些细节？下次会做的更加天衣无缝。哎哎，你们别吵了，我被你们坑惨了。你闭嘴你！你就按照我给你的剧本演就行了。我，什么剧本？呃，我们在讨论那个他的病情。这个我看不懂，到底是什么肿瘤？脑膜瘤。脑膜神经瘤，你们怎么这么不靠谱啊？算了，我自己给专家看看。啊，交给我，交给我。我有个姐姐就是这方面专家。啊，对对对对，是的，专家。啊，是这样的，我刚做了一个整容手术，现在还在恢复期，不太方便见人。嗯，不建议吧？哦，不建议，不建议。你们这个报告我看了，它呢确实是神经脑膜瘤，它会出现一些失语、失忆等等。那医生，有什么办法没有啊？我马上安排下周的手术，但是呢，在手术之前需要对他进行照顾，比如说喝点粥、按摩。我们到这儿了，接下来就是。林总，我给你的潮流美食产业园的投资项目，你考虑的怎么样了？方案没问题，但是我已经和穆总他们谈好了。我追加投资后，穆氏的股权和项目都会归我，你考虑清楚吧。哥，我会把你跟穆氏一起都毁掉。不好了！哎，小黎刚刚给我打电话了，他问我后备箱衣服是怎么回事。什么衣服啊？就是我放在后备箱那个假发和医生服。他他知道我是装病了。一会儿你解释。凭什么？你给的剧本啊。人挺齐啊。不是失语、失忆、行动不便吗？不是神经脑膜炎吗？我还特意拿给国外的专家看。你们坐下就不能走点心吗？我可以解释。小黎，对不起，都是我的错。小黎，我知道我为什么会相信你们这些鬼扯的胡话吗？知道绝症对于我来说意味着什么吗？从小到大，我都是靠医疗设备维持生命。爸爸妈妈没有了，姐姐也走了。你知道你对于我来说意味着什么吗？知不知道如果你都出事情了，那我怎么办？了解过去。
狐狸，别走！狐狸，对不起，我知道，我让你失望了，我不知道怎么表达，是我的幼稚伤了你的心，但是我从来没有想过要骗你，没想过要利用你，我只是不想失去你。所以我用了这样的一个蠢的办法，我以为我我能留住你，穆林，我我爱你，对不起。感情是。不知道穆小姐会怎么选择呢？呵呵。姐，老板，这里是喜达屋旗下所有的投资业务报告，有几个业务被穆氏起诉了，其他的估值都很低。估值低，想办法包装啊！我真不知道你在我那废物哥哥那儿到底是干什么的。嗯，小黎，对不起。都是我出的馊主意，我也不怪你们，我跟莫尘还得谢谢你们俩。嗯，这么说你们和好了？嗯，太好了，有情人终成眷属啊！怎么和好的？说说。莫风对产业园动手了、嗯，他们现在到会议室了。莫总，可算来了。小莫总又想耍什么手段呢？潮流美食产业园的项目不是我们墓室最近的重点项目。你想干什么？园区的负责人主动找到我，希望能够加大投资。休想把墓室的资金筑起来。那我们煮熟的产业项目可就要飞了。就算产业园没了，我也不支持引入新的资金来稀释。各位的股权，既然大家都没有意向，那这个会就没必要开了。我是无所谓的，产业园项目的丢失，我那可怜的哥哥又要出局了。你可是要考虑清楚哦。嗯、哎呀，我发现了几项专利可以对付莫风，来看一下。莫尘，怎么了？产业园的项目，莫风想注资进来。又是这招，看来是想逼你稀释股权。难道我们只能看着莫风得逞吗？我们能找到夏修润的证据吗？什么证据？莫离，我给你一点提示吧。我的保险箱里有你需要的东西，你能不能拿到，就看你的本事了。夏修润手里有一份证明地先生违规操作市场的资料在保险柜里，可是我们怎么也找不到。看来是时候收尾了。稀看，不知穆总有何贵干？小莫总，我这里有一个选择题，想让小莫总来做一下，是吗？看了再说。竞赛协议，完成产业云影子，有点意思啊。只是不知道这个选择题，小莫总还敢不敢跟我比一次？根据竞赛协议，莫风一定会启用喜达屋来出资。那你这玩意儿是干嘛的呀？这是夏兴润给我的情报。夏兴润，为什么？哎。好，我这个人啊，最喜欢玩了。不过，这一次想玩点更大的。你说，谁输了产业园的项目，就退出墓室集团。这是喜达屋的平面设计图，他的办公室在这儿，会议室在这儿。我和穆离会去他的办公室找保险箱，但莫风一直在喜大屋，所以我们很难进行文件。那怎么办？不会穆小姐没这胆量了吧？好，比就比，那我去拖住莫风。不行
，这当然是我去。你上过新闻？只是上过新闻而已，没事的。不行，为了确保万无一失，必须得我去。我会一直陪着你。一会儿老陆和唐雪去找莫风签约，注意业务要点，不要穿帮。那你们呢？我们两个伪装成电工去找协议，你们一定要在会议室拖住莫风。嗯，我们怎么进去啊？许未来会来接应我们。许未许未来，这次我帮助穆离，估计会遭到莫风的打压。老板，赴汤蹈火，在所不辞。我要你潜伏到莫风身边，调查其他物。啊，老板，你让我去小莫总身边，这比赴汤蹈火还难。你母亲的医药费要交了吧？就看他上不上钩了。原来这些都是你的主意啊！但是那个许未来办办的靠不靠谱啊？当然靠谱。走。老板，我被小莫总赶出来了。是莫总吧？是我，你是唐总吧？对。这位是……哦，他是我的保镖。怎么感觉好像在哪儿见过？萨瓦迪卡。呃，他是我从国外请来的保镖。是吗？嗯，莫总的项目不是比较急吗？我们先谈项目吧。行，那我们里面谈。好。你们干嘛的、哎？你好，我们是许未来请来的电工来修网络的、啊。这样，那你进去吧。哎，等等，走错了，不在这边，在那边。啊！哎呀，我忘记了，谢谢谢谢不知道唐总把这些业务接管之后，有什么打算？呃，我们打算做物联网，升级餐饮系统。是把我们的餐饮机器做成智能化？对，就是这样。嗯，有远见。这是这里的平面图吗？怎么都不一样？应该是装修。听说之前喜达屋的专利项目出了点问题。不知道是不是真的，唐总，这是从哪儿听到的谣言？那大概是我搞错了。我们都已经聊了这么久了，是不是现在可以把合同签了？呃，我还想再多了解一些合同的细节。许未来不是之前已经把我们的合同细节发过去了？呃，是发过。但是我还是想再多沟通一下内容。唐总。这是自己的合不是不是不是。好，那我先把合同给你拿过来。嗯
孟总，我有急事先回去了。合同的事情呢，我还需要跟法务再确认一下。好。哎，小雪，我觉得你刚刚演的特别好，是吧？是吧？我都差点进了。行了，嗯，再来跟我们反击了。看来大家都在等我呀。这个是穆总和我在夏兴润的保险箱找到的文件，里面有夏兴润勾结莫风的资料。这又如何？我还以为穆总找到什么了不起的东西。看清楚。当年喜达屋的地先生和夏兴润签署了这份对赌协议，以 ENI 甜品项目为由，把我父母骗到了国外去，想趁机骗走我姐姐穆流和穆冰云的股份。只是没有想到，我父母在国外遭遇了意外，从头到尾，这一切的阴谋都是你！太精彩了，穆小姐。我虽然很同情你，可你有什么证据证明就是我呢？嗯，小莫总，对不起。哼，这里很多业务都有夏兴润的入资，其中还有一家叫做 ENI 的甜品项目。你想说什么？老板，这就是夏兴润亏空的募实资金吧？该不是？你和夏兴润为了躲避追查，把穆氏一家骗去国外了吧？有些话没有证据，可不要乱说，小心被人告诽谤。出去！一个许未来居然也想查我，哥，我会马上让他滚蛋的。你们别想查到车祸真相，我会把你跟穆氏。如果这样的话，我们是绝对不能接受莫风拿着我们穆氏股权。各位董事，请放心，莫风是不会拿走我们任何一份股份的。当年是他和夏兴润签署的对赌协议，按照协议内容来说，他还应该归还他挪用的穆氏资金。你的喜达屋资金应该也不够了，认输吧，弟弟。<笑>认输？我为什么要认输？为什么从小到大我都要输给你？为什么所有人都拿我跟你比？莫风，没人想跟你比。如果你想要莫氏，给你。我有更重要的需要守护。给我呀？你是在同情我吗？莫风，你还记得这个娃娃吗？这是我从小到大唯一一次赢过你的，我要的是我赢你，而不是你让给我。我没有输，我是地先生，我没有输，我没有输，我没有输，我没有输，我没有输。莫风怎么样了？他被带去有关部门接受调查了。没想到你之前跟我说他有精神疾病，居然是真的。老陆和唐雪呢？唐雪带着他回意大利见家长去了。是啊，他们俩进度是该快点。怎么样，眼熟吗？这是我答应过你，要经常带你来的地方。给你看个东西。漂亮吗？漂亮。怎么样？你上哪儿弄的这么多我的照片啊？因为二十四小时看你都觉得不够，所以就存下了这些照片了。嗯、<笑>小林，我想每天睁开眼，第一眼看的人是你；入睡前陪在我身边的人也是你。我想保护你，呵护你。
照顾你，我爱你，我爱你。